നമസ്കാരം വ്യക്തികൾ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ നിറസാന്നിധ്യവുമായ എൻ യു അബ്ദുള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം മത രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ഏറെ നാളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചേതോ വികാരം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പൊതു പ്രവർത്തന രംഗത്ത് താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സ്കൂളിൽ വരികയും സ്കൂൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കലാലയ ജീവിതത്തിന് ശേഷം പൊതു പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാകുകയും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി മത സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയുമാണ് താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഹരിത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി നിലവിൽ വന്നത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ കരുവഞ്ചാൽ ഹരിത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഞങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കരുവഞ്ചാൽ മേഖലയിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതോടൊപ്പം അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കർണാടകത്തും തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളർന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഹരിത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണല്ലോ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ മൂന്ന് കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തും അതോടൊപ്പം ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി കോവിഡ് എന്ന ആ മഹാമാരിയെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പഠിക്കലിന് പുറത്തെത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രംഗത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സഹായം നമ്മുടെ ആളുകളുടെ സഹകരണമാണ് അവരുടെ പിന്നെ സഹായമാണ് ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാമാരിയെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നിന്നും മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഒരുപാട് ആളുകളോട് നന്ദി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാറന്റൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു കരുവഞ്ചാൽ സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയുടെ പഴയ ബിൽഡിങ്ങും അതോടൊപ്പം കരുവഞ്ചാലിലെ പട്ടുവം കോംപ്ലക്സും അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് വില്ലകളും പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനമൊരുക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് റെഡ് സോണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ വീടുകളിൽ സൗകര്യമില്ലാത്തവരെ നമ്മുടെ ക്വാറന്റൈൻ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിചരണങ്ങളും കൊടുത്താണ് പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നുവരെ എഴുപത്തഞ്ചോളം ആളുകൾ പഞ്ചായത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേർക്കുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂം വേണമെന്നുള്ള വലിയ ഒരു പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഹരിത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മുപ്പത് പേർക്ക് സ്ഥിരമായി പെൻഷൻ കൊടുത്ത് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൻപതിലേറെ ആളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാസം മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് സ്ഥിരമായി ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തി വരുന്നു മുടങ്ങാതെ ഒരു വർഷം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഉടുപ്പ് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ച എല്ലാ പരിപാടികളും നല്ല നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം ഒരാളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്ര വസ്ത്രമില്ലാത്തവന് വസ്ത്രവും ഭക്ഷണമില്ലാത്തവന് ഭക്ഷണവും മരുന്ന്
പരിശീലനം നൽകുകയോ അവർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്തേക്ക് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം തയ്യൽ തൊഴിൽ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷക്കാലമായി സമൂഹത്തിലെ വികലാംഗരായ കുട്ടികൾ ഏകദേശം പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകി ഏകദേശം ഏഴോളം കുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നടന്ന് നീങ്ങാൻ അവരുടെ സ്വന്തം കാലുകളിൽ നടന്ന് നീങ്ങാൻ മുന്നോട്ട് നടന്ന് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനകരമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം അതോടൊപ്പം ചികിത്സാ സഹായം മറ്റ് ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന മുന്നൂറോളം പേർ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മാസമായി രണ്ടു നേരം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വരുന്നു അതോടൊപ്പം മംഗലാപുരത്തുള്ള ഏനപ്പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജും കാനച്ചൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജും രണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സൗജന്യ ചികിത്സ ഞങ്ങളുടെ കാർഡുമായി പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ലെറ്ററുമായി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ സൗജന്യ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികിത്സക്ക് നമ്മൾ മുടക്കുന്നത് കേവലം പത്തോ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് അത്രയും അധികം രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഞങ്ങൾക്ക് മംഗലാപുരത്തെ രണ്ട് ആശുപത്രി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തുള്ള ഒരു കാൽവെപ്പാണ് ആംബുലൻസ് ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസുമായി നിരവധിയായ രോഗികളെ വീടുകൾ വീടുകളിൽ കിടപ്പിലായ രോഗികളെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചെലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ചികിത്സ പൂർത്തീകരിച്ച് അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഡയാലിസിസിന് പോകുന്ന രോഗികൾക്ക് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ എവിടെ സഞ്ചരിക്കാനും സൗജന്യമായ വാഹനം സംഘടിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ക്യാൻസർ രോഗികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രോഗികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആശുപത്രികളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതോടൊപ്പം സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും ആ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വാങ്ങി കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ പിന്നെ അപേക്ഷകളും പൂരിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഏകദേശം എത്ര വനിതകൾക്ക് ഹരിത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി തയ്യൽ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും കരുവഞ്ചാൽ ഹരിത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന രംഗത്ത് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തി മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് വനിതകൾക്കുള്ള സൗജന്യ തൊഴിൽ പരിശീലന തയ്യൽ പരിശീലന പരിപാടി ആ തയ്യൽ പരിശീലന പരിപാടിയിലൂടെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം വനിതകൾ നമ്മുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വച്ച് തയ്യൽ പരിശീലനം നേടുകയും അവരൊക്കെ ഇന്ന് അവരുടെ ഉപജീവനമായി ഈ തയ്യലിനെ കാണുകയും എല്ലാവരും സ്വന്തമായി സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചും വീടുകളിൽ തയ്ച്ചും മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയും അവരുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഈ തൊഴിലിനെ കണ്ടെത്തി എന്നതിൽ വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് തയ്യൽ പരിശീലനം നേടിയവർക്ക് നിങ്ങൾ തയ്യൽ മെഷീനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഏകദേശം എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യകാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മുപ്പത് പേർക്കാണ് സൗജന്യമായി തയ്യൽ മെഷീൻ നൽകിയത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വിവിധ സംഘടനകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തയ്യൽ മെഷീൻ നൽകാനും അവർക്ക് തൊഴിൽ ഉപകരണം നൽകി അവരുടെ ജോലി പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റികൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണല്ലോ ഫണ്ട് ശേഖരണം നിങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റി ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ അമ്പത്തൊന്ന് ആക്റ്റീവ് മെമ്പർമാരും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സപ്പോർട്ടീവ് മെമ്പർമാരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് പരമാവധി തുകകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അതിലേറെ തുക ആവശ്യമായി വരുന്ന ചികിത്സയും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ സഹായം നൽകി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനാവശ്യമായ തുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത
കർണാടക തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയകാലത്ത് കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലും അതോടൊപ്പം കർണാടകത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലും കിൻഡൽ കണക്കിന് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും അതോടൊപ്പം വസ്ത്രങ്ങളും പാത്രങ്ങളും നൽകി ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം എല്ലാ മേഖലയിലും ഞങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം ചെലവഴിച്ച് താങ്കൾക്ക് നന്